അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ട്രിപ്പ് എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് തമിഴ്നാട് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇനി തെലങ്കാനയിലേക്കാണ് കിടക്കാനുള്ളത് അതായത് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ആറ് മണിക്കുള്ള ട്രെയിൻ മിസ്സായിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപതിന് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ധാൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് അതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ലോക്കൽ ടിക്കറ്റാണ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ലോക്കൽ ടിക്കറ്റ് കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതി മേടിക്കാൻ പറ്റിയ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കലിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിന് കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓങ്കോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം വരെയാണ് ധാൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് പോകാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓങ്കോളിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള വണ്ടിയിലേക്ക് കയറണം നമുക്ക് ഈ ഒരു എത്തുന്ന ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരി എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബരി എക്സ്പ്രസ് വരാണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതി സോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയായി പത്ത് ഇരുപതിനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറിസ് മൈൻ ട്രെയിൻ ആപ്പിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഏതാ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവാൻ പോയില്ല പക്ഷേ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും സീറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലേന്നൊക്കെ രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എന്താ പറയുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലത്തെ ട്രാവലേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് രൂപ ലാഭമായില്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര കുപ്പിയെ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെള്ളം മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് പോവും അപ്പം എന്തായാലും ട്രെയിനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡീലേ ആയി ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡീലേ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും പോസ്റ്റ് തന്നെ രാവിലെ എത്താനും അതേപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അവിടുന്ന് എനിക്ക് വീണ്ടും വണ്ടി മാറി കയറണം എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് അധികം ഉറക്കവും വരിക പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ കാരണം മൈൻഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആവും ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആണ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണാം ഒക്കെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രസം മനസ്സിലാവാൻ അല്ലേ റഷ്യ സീറ്റ് ഒരു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ സീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൈയും കാലും പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ അറ്റത്തേക്ക് വീണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സീറ്റിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം എഡിറ്റ് ചെയ്യണ പണി നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൽ റാഷിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനോട് റാഷിയാണ് ഫുൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കല് ഞാൻ അല്ലേ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി കോൾ വരുന്നൊക്കെ ഞാനല്ലോ നോക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഇത്തിരി കൂടിയ കുറച്ച് കിട്ടത്തിപ്പോ മൂന്ന് റുപ്പിന്റെ ഉള്ളു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട് എന്താ മുണക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ തോന്നുന്നു അല്ലേ
diámetro. Padinandera. Anu chudu undu udah kerja macam tu. Nalal chudu unde. Pinnya ada boleh tanya, jangan. Nampun dalam orang orang tu le. Orang orang tu dia video ni dekat macam le. Karena orang ni time ni dekat le. Orang orang le late time ni tu. Orang orang Nale, nale kali ni kat tenggi bandi, nale ambal ambalan orang tu tu. Hendaknya saya pergi ke full story ni. Ada itu bandi, sahabatnya bandi missa ini pun ada. Ini lekuk mari kerana kerana ini tuan, ambal orang orang ni tu. Orang orang ni apa pocket itu kita apa pocket itu payah ni. Orang orang ni apa kahana ni. Apa kaya ni payah ni. Ada ni orang ni. Ini ni Google page ni ada ni. Apa ni saya pergi pergi ke orang ATM lekuk orang ni. Rasa tiket itu kemudian saya ATM pun pergi. Ada tu orang ni bandi orang tu. Bandi moving apa orang ni janda lekuk orang cari kerja je tu. Pada tu video dekat macam ni lah. Bagi na, orang sihir nanti lembut. Dah bilang anjuman ikut lagi orang la deh. Pas sihir nanti lembut, na orang itu orang yang jadi. Tiri ni orang dua tu. Kali ni lu sihir tu, nama kita tiri ni dah tu. Ini pom, ini lembut mana tu nama kita ni tiri beranu baru ni tu. Na, na itu jauh jauh tiri beri ke beranu baru ni tu. Dua orang mana tu lah. Apa, adun sejuta ni tu. Na adun deh berthil beri kerana. Apa ini tiket ni mana tu? Ila cashu kudu kan lah. Nampun reserve iya dah antar serve aita ni kerja tu. Bukan sih itu kan deh. Almost all orang kali ni orang ni lah. Kerlam, itu ada di bawah ni lah. Alkar ayah lalu, semuanya itu. Ipan ni ada officers ayah lalu. Semuanya setelah itu officers pale di bawah ni lalu. Macam ni. Entah apa. Ini kan kita ni bawa orang lalu korawa itu lalu setelah itu orang ni jalan. Kita Kerlam ni lalu. Kali ini dah ni yang baru ni lah. Jadi pun inilah yang kita ni orang ni. Chennai ni, Hong Kong lalu orang ni setelah itu kita ni lalu. Abade itu nanti mupai ruben lalu kita lalu tiket itu lalu. Apam. Jadi ni kalau orang ni lalu tiket ni kalau orang ni lalu tiket ni lalu. Apam tiket ni lalu pertu boleh kandati, bodi te. Nampol cuci cuci dan dia itu seat kita tu, peti peti berne, seat, ada yang jauh jauh beli untuk akila, inna berne apa peranan berne, ini te 34 S S one ni le, 33 M 34 orangnya nampuk tanah Danbag Express ni le, seat tu tanah ni le. Kebetulan, ada yang nampol beli ada yang berne tu dia itu nampol ada irno ruban ingkung beri untuk orang tu le. Kerja kerja ni pun kumpul yang ni nampol berne ni le. Jadi kita nampuk, ini perlu tiket itu dengan dia, tiket itu bed deh, nampuk reserve itu dengan dia, ni le nampol berne ni le. Aweri, ini urut tiket ni, nampol local tiket ni dekat mana. Ini tiket ni ni kuda tengen, jadi kita ini urut slip kuda tengen. Jadi nampol extra aweri ke ini urut dila. Ada itu nampol pom, entar rupa nampol nampol kau urut selite kita bawa la tiket ni ni right, ar right ni dia rancu kuda cerita ni beri ulu. Kamu kita hari ni kaisan ni, kumpul ni jadi, banyak language yang nampol kau urut pati kaya nampol nampol kau aja macam ni. Apa anginnya buli kaya nampol jadi nampol orang ni ni le. Iru nuru apa adanya pernah itu naik nuru apa yang dengan nama kita keris mana apa yang kami jadi cek slip punggur edit itu punggur teri mana balas checking mana yang jadi nama kita berdua lalu apa yang dengan edit itu anda pom pulin dia bertel lah mana apa tu onde berar arim inna area mana berarti ni kau ni nama kita kaji lagi nama kita iu sahaja matra iru nuru apa pulin edit cuma boleh sampai orang berdua teri teri untuk orang berdua apa yang ada ada ekspresi mana pernah ini jale ini syabri ekspresi mana dah itu nama kita Kerala tu ni beri nama ekspresi mana Sabri Express ini, abangnya OD orang ini pergi ke sana, enggaknya cepat. Sehingga kita mesti sahaja untuk tanah payah. Kali pocket ini enggaknya boleh. Jalan pendek asal dua orang boleh dari kita malah berada dua batil boleh dari kita. Abang, apa isap boleh kerja? Abang, entah berapa. Jangan ATM ini dikam boleh, dikam boleh itu OD orang tuan. Abang, abangnya, kita sehingga kita itu apa dia lekik itu terlalu beri ruben orang tuan. Itu terlalu beri ruben le, kuli ke adi cerita lab payment itu abangnya, kita kita anda kulla de. TT orang tuan, TT orang tuan ada berapa? Abang ini kerja, abang ini kerja mana bantal le? Nuti, entah apa ya. Nuti tuan nur ruban itu leh edit lah. Jangan buat toilet itu leh time ni. Apa rasii buat orang. Rasii ni orang tu beri. Jangan edit nur ruban. Apa yang jadi? Nak kan? Edit nur ruban ni mana awasi. Edit nur ruban tu ada awasi ulah. Anggana orang ni, jangan orang ni cuci cuci pulih pinen muni ni kali ke. Apa? Alkar itu cuti iri kena. Ada ada. Apa ada alkar? Ada apa ada nanti lah. Ada telling alkar ada. Buat orang iri kena. Apa? Abre abre ochelan ni aja, jadi terubah nak kahwin, parayam berana, kulikaran tu. Kulikaran ni berane, 
ആയ ഗായക പോയിട്ട് വരാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ പറയും പേയ്മെൻറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ കാരണം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ മൊത്തം എല്ലാവരും അറിയും എന്നിട്ടും പുള്ളി പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് രൂപ വേണം എന്നാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പുള്ളി എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചത് അപ്പം എഴുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ പുള്ളി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതായത് എന്തിനാ പൈസ നമ്മൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ കയറുമ്പം ടി ടി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചോദിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നടക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ടി ടിമാരെ നമ്പർ വരെയുണ്ട് കാരണം ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി സ്വഭാവമായിരിക്കും പക്ഷേ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് മൂന്ന് ട്രെയിൻ മൂന്ന് ട്രെയിനല്ല രണ്ട് ട്രെയിൻ കയറി ആ രണ്ട് ട്രെയിനും സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ മറ്റാൾ എന്നോട് കയറുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര രൂപ ഞാൻ ഇത് മേടിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇത് തന്നാണല്ലോ ഇയാളോടും എനിക്ക് പരിഭവം ഒന്നുമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് സീറ്റ് തന്നല്ലോ നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് സീറ്റ് തന്നതിന് കറണ്ടിൽ സീറ്റ് സീറ്റ് തന്നതിനുള്ളൊരു ടിപ്പായിട്ട് പുള്ളി വെച്ചോട്ടെ അതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എഴുന്നൂറ് രൂപ മേടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായിപ്പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ റിസർവ് അല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഇതിൽ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദറ്റ് സീറ്റ് ടു അസ് അതായത് അവർ ദ ഹാവ് ടു ഗീവ് അവർ നിർബന്ധിതരാണ് തരാൻ വേണ്ടിയത് കാരണം റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരതും അല്ല നമ്മളെ കോമൺ പൊതു സ്വത്താണ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പിൽ എഴുതി തരും എത്ര രൂപയാണ് എക്സ്ട്രാ എന്നുള്ളത് ആ രൂപ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചില നിലത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ട്രെയിനിനും ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലൊക്കെ പറ്റുക പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ സിക്കന്ദർബാദ് കഴിഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഴുക്കുചാലുകളും കുറേ ഗാർഡനും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ സൈഡിൽ മൊത്തം ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്തിയ പാട് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കുക ട്രെയിനിലെ ഫുഡ് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് ഒറ്റഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രാവൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ റൂമിലേക്ക് റൂമ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് പോകില്ല പക്ഷേ അത് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കും അല്ലേ ഉച്ച ആയും ചെയ്ത് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം ആയും ചെയ്ത് ഇനി നേരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം മറ്റേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ മെട്രോ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പം മെട്രോ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ വരെ ആ ഒരു സ്ഥലം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മെട്രോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇനി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നടക്കാനുള്ളൂ ഇതിൽ നടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മസിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കിയാണ് പോക്കിയത് കാരണം കുറെ നടക്കുന്നതിന് കൂടെ എനിക്ക് നടത്തം വലിയ ശീലമില്ലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന
ഒരു കേടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ വെക്കേഷൻ വരുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാവൽപ്പഴമൊക്കെ പൂക്കുന്ന ടൈമ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും വെക്കേഷൻ ടൈമല്ല ചെറിയ കുട്ടികളാകും പക്ഷേ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് പെറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ടാവും ചെറുതുണ്ടാവും ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരു അടുത്തരം വലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വീണ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പഴുത്തിട്ട് പൊട്ടും പക്ഷേ ഇത് എന്താ അറിയില്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം കർണാടക ആയാലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ സീസണിൽ ഞാവൽപ്പഴം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ബോൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലംസ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതിന് മരുന്ന് അടിക്കിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കാര്യം ഉപ്പൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വായിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലോ റൂമിലെത്തിയിട്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം രാവിലെ തിന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും അടിപൊളി നല്ല ചൂട് ബിരിയാണി എന്താ ടേസ്റ്റ് വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിറങ്ങി നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റും അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടാളും തിന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാ ഇനി ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയദർശിനി ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരെ റേറ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നമ്മളെത്തിയ ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് സന്ദർശനി ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മെട്രോ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ മെട്രോ ഉണ്ട് ഉസ്മാനിയ അതെ ഉസ്മാനിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെട്രോ കറക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് മെട്രോ കയറിയാൽ മതി എത്ര നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു സ്പിരിറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സസൈസിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും റൂമിൽ പോയി കുറച്ചേറെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നടന്നു വന്നല്ലേ ലിഫ്റ്റ് എന്തായാലും മുകളിൽ പോയിട്ട് ലിഫ്റ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വരെ പോവാം അണ്ണാച്ചിന്റെ കോലത്തിലായിട്ടുണ്ട് വേർപ്പൊക്കെ സ്മെൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുളിക്കണം ഇന്നലെ രാ കുളിച്ചതാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അറിയാലോ നല്ല ചൂടാണ് ഫുള്ള് വേർപ്പാണ് പുറത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കുളിച്ചിട്ട് ഒരു കെടുത്തണ്ട് പൊന്നേ അങ്ങനെ ടോട്ടലി ടയേർഡാണ് ഇന്നലെ വണ്ടി കയറിയിരുന്നതാണ് ഇനിയൊരു നല്ലൊരു കുളി പിന്നൊരു റെസ്റ്റിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി 
നമ്മുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പാരഡൈസ് ബിരിയാണി ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കുറച്ചു നേരം കിടന്നതിന് ശേഷം നേരം പോകുന്നത് പാരഡൈസ് ബിരിയാണി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ പോയിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഞാൻ സ്റ്റോറിയിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ ഈവനിങ് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസുമാണ് ഒരുപാട് കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരാത്തുണ്ട് ഒരുപാട് കോമൺ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കമ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ആന്ധ്രയിലേക്കാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിലേക്കാണ് പോവുക അത് ഇന്നലെ നാളല്ല മറ്റന്നാൾ അതായത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുപത്താറാം തീയതി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ആന്ധ്രയിലേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഒക്കെ ആന്ധ്രയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം കഴിഞ്ഞ് കേരളം പിന്നെ നോർമലി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഓക്കെ തമിഴ്നാട് അപ്പം ഇനി ഇരുപത്തേഴ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പം ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നല്ലൊരു കട്ട സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും വേണം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര റോഷൻ ക്ഷീണമുണ്ടോ ബോഡി നോക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞൊരു സങ്കടമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചോ സഹായിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിറ്റായി വരികയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചെന്നൈ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ടയേർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ടയേർഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ ട്രാവലിങ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ടയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരി ഇരുന്ന് കുറച്ചേരെ കിടന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് മാറുന്ന ടയേർഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് വരുന്നതാണ് ചെറിയ ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും എന്നാലും നമ്മളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി നോക്കുക വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ് വീഡിയോ ഇവിടെ തു